অরিজিনাল গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের অডিও শো ডায়রির পাতায় পাতায় আজকে শুনবেন সৌরভ মন্ডলের লেখা অপদেবতার অভিশাপ গল্প পাঠে এবং গল্পের সূত্রধার আমি সায় শুরু হচ্ছে আজকের গল্প অপদেবতার অভিশাপ সিগারেটটা ধরিয়ে একটা টান দিল অভিন সে ঠিক করেছিল অফিসের পর আজ একবার অ্যান্টিক সবটাই ঘুরে যাবে কাল বাড়ি ফেরত যাওয়ার পূর্বে সবটাই নতুন কিছু অ্যান্টিক জিনিস এসেছে কি না তা একবার ঘুরে দেখবে সে অভিরূপের মনে হয় গোটা সান ফ্রান্সিসকোতে এটি একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য অ্যান্টিক শপ দোকানের মালিক মিস্টার হরবের সাথে তার ভালোই পরিচয় আছে অভিরূপের ছাত্র জীবন কেটেছে এখানে সান ফ্রান্সিসকোতে পড়াশোনার পর ইন্টার্নশিপ আর তারপরই চাকরি সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ বছর অভিরূপ এখানে আছে এই পাঁচ বছরে প্রতি মাসে কম করে হলেও তিনবার করে সে ওই অ্যান্টিক সবটায় পুরাতন কোনো জিনিসের সন্ধানে যায় পুরনো অ্যান্টিক জিনিস সংগ্রহ করা যে কি বিশাল নেশা তা একমাত্র সেই ব্যক্তি জানে যে ব্যক্তি এই নেশায় আবদ্ধ বহু সংখ্যক মানুষ এমন আছে যারা এই অ্যান্টিক জিনিস সংগ্রহের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং সময় ব্যয় করতে পিছু পাওয়ায় অভিরূপের নেশাও তেমনি প্রবল এই তো আগের বাড়ি এই বাড়ি ফেরার সময় অভিরূপ তার সাথে নিয়ে গেছিল বেশ কিছু পুরাতন মার্কিন ডাক টিকিট পুরাতন মুদ্রা হাড়ের হাতলওয়ালা নেটিভ আমেরিকান আদিবাসীদের ব্যবহার করা একটি ছুটি অবশ্য শেষের বস্তুটি নিয়ে যেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে অভিরূপকে এমন ভাবতে ভাবতে কখন যে তার হাতের সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছে তাও বুঝতে পারেনি অভিরূপ অবশেষে আঙুলে সামান্য ছ্যাকা খাওয়ার পর হুঁস ফিরল তা এরপরেই সে তার হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ছুটল অ্যান্টিক শপের উদ্দেশ্যে গুড ইভনিং মিস্টার হাব বলল অভিরূপ মিস্টার হাব অভিরূপের দিকে দৃষ্টিপাত করে পুনরায় তা আবার ফিরিয়ে নিলেন এবং আগের মতো উদাসীন হয়ে বসে রইল যেন অভিরূপকে তিনি দেখতেই পাননি মিস্টার হাওয়াবের মুখটা অত্যন্ত মলিন এবং দুঃখী মনে হলো সাথে চোখের নিচে নিদ্রাহীন রাতের প্রমাণ সুস্পষ্ট গলা খাঁকিয়ে আর একবার ডাকল অভিরূপ মিস্টার হাব মিস্টার হাওয়াব হক চোখে উঠলেন এবং অভিরূপের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন কি ব্যাপার কোনো সমস্যা বলল অভিরূপ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মিস্টার হাওয়াব পাল্টা প্রশ্ন করলেন অভিরূপকে তাহলে শয়তান নামক কোন অশুভ শক্তি থাকাটা অসম্ভব কিছু নয় এটুকু সময় মিস্টার হাফ অভিরূপের হাতটা ধরে বললো তবে আমার সাথে দোকানটা ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে মিস্টার হাও অভিরূপকে নিয়ে গেল পাশের একটি ঘরে ওই ঘরে অভিরূপ আগে কখনো আসেনি খুবই ছোট একটি ঘর অন্ধকার আর শেত শেতু শুধুমাত্র একটি টিম টিমে আলো জ্বলছে মাত্র একটি প্রাচীন গন্ধ আর শীতল ভাব যেন অভিরূপকে আচ্ছন্ন করে তুলল ঘরের মধ্যে ছিল একটি টেবিল এবং দুটো চেয়ার তার মধ্যে থেকে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে মিস্টার হাও বসে এবং অন্যটিতে অভিরূপকে বসার অনুরোধ করলেন এরপর মিস্টার হাব বলতে শুরু করলেন এখন আমি তোমাকে যে সব কথাগুলো বলবো সেগুলি শোনার পর তোমার আমাকে মানসিক বিকারগ্রস্ত বা বদ্ধ পাগল মনে হতে পারে কিন্তু এগুলো যে সবই সত্যি তা এই একটি মাত্র প্রমাণ ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই সাপের মতো আর বাকি একটা মানুষের পা দুটো যেন এক হিংস্র পশু কাঁদতে কাঁদতে মূর্তিটা আবেদন করেছিলাম 
এটাই সব সমস্যার মূল কারণ এটার জন্যই নাকি আমার বন্ধু আত্মঘাতী হয়েছে আমি যেন ওই মূর্তিটা নিয়ে গিয়ে কোথাও ফেলে দিই আমি লোক সামলাতে পারি ভেবেছিলাম এটা বিক্রি করে কমপক্ষে পাঁচ হাজার ডলার তো পাবোই তারপর এটিকে বাড়ি নিয়ে আসলাম প্রথম দিন আমি কিচ্ছু বুঝতে পারি দ্বিতীয় দিন লক্ষ্য করলাম মূর্তিতে যে সাপের মাথার মতো অংশটা আছে তার দাঁত দিয়ে ফোটা ফোটা রক্ত পড়ছে প্রথমে ব্যাপারটা অতটা গুরুত্ব দিই না কিন্তু সেই দিন স্থানের সময় আবিষ্কার করলাম আমার গোড়ায় দুটি দাঁত অনেকটা সাপের চোখের মতো সেই দিন থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গীত আসা শুরু হলো রাত্রিবেলা আমিও নিচারের মতো স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম সারা রাত আমারও নিজায়ন খাটতে লাগলো আপনি কি বিক্রি করেন প্রশ্ন করলো করিনি আবার যেদিন ব্যাপারটা লক্ষ্য করলাম সেই দিন ঠিক করলাম এই মুহূর্তে আমি এটাকে এখান থেকে বিদায় করব এক বউকে আমি সেই মুহূর্তে মাত্র দেড় হাজার ডলারের মূর্তিটা বিক্রি করব কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দোকান বন্ধ করতে যাব এমন সময় দেখি আরোগিকভাবে এই মূর্তিটা আবার আমার দোকানের দরজার সামনে পড়ে আছে ফিরে দিয়েও কোনো লাভ হয়নি সেটি যেন কোনো এক মন্ত্র বলে আমার কাছেই ফিরে আসলো जलजल कर शीतल से सरिश्रूपे दृष्टि तक जलजले चोखर दिखे मायर छन्न हो पड़े धीरे धीरे नड़ाचड़ार ক্ষমতা লোক পেয়েছে অভিরূপে যেন কোনো এক দৈত্যাকার সাপ তার চারপাশ দিয়ে আসতে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে তার আর কিছু করবার নেই শুধুমাত্র শিকারির কাছে শিকার হওয়ার অপেক্ষা ছাড়া মিস্টার হার্ভের ধমকে চমক ফিল অভিরূপে ঘরের ভিতরে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল তার কোনো ক্রমে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেয় অভিরূপ जमा कपड़े सकल जिन गोचान पर अभिरूपर मन पड़ल मूर्ति कथा शेषे का बक्सा थे मूर्ति बेकर देख लो से एक ही रकम शीतल तीव्र सरिश्रीपे दृष्टि এরপর তা আবার বাক্সে ঢুকিয়ে বাক্স সমেত ব্যাগের এক কোণে রেখে দিল রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার সময় নানান প্রশ্ন অভিরূপের মাথায় ঘুরভাগ খাচ্ছিল কি এই মূর্তির রহস্য কোথা থেকে এলো এই মূর্তিটা কোথা থেকেই বা পেলেন মিসলি বইটি এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল অভির যথা সময়ে অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভাঙল তার রাতে ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি শরীরটাও বেশ জন্মনে লাগছে সান ফ্রান্সিসকো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে এসে লাগেজ চেকিংয়ের পর বোট পাস নিয়ে সোজা উইন্ডো সিটে গিয়ে বসুন প্রায় ছ মাস পর দেশে ফিরছে সে বাড়িতে পদার্পণ করার পর বাবা মাকে প্রণাম করে ঘরে প্রবেশ করল হিরু এরপর ফ্রেশ হয়ে তার ছোটবেলার বন্ধু সোমনাথকে ফোন করলো একটা তারপর সে বলল হ্যালো কিরে কেমন আছিস হ্যাঁ আমি ভালো আছি শোন না তোর সাথে একটা খুব জরুরি দরকার আছে জানিস কাল একবার আসতে পারবি এখানে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে কাল দেখাবে সোমনাথ নিউ দিল্লিতে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার একজন জুনিয়র সায়েন্টিস্ট এবং অভিরূপের ছোটবেলার ক্লাসমেট ছেলেটি 
অত্যন্ত মেধাবী পরের দিন বিকেল নাগাদ সোমনাথ এসে হাজির সোমনাথকে দেখে আলিঙ্গন করল অভিরু একে অপরের খোঁজ খবর নেওয়ার পর আসল কথায় আসা হলো সব কথা সোমনাথকে বুঝিয়ে বলল অভিরু সব শোনার পর সোমনাথের কপালে চিন্তার ভাঁজ দেখা গেল মূর্তিটা একবার দেখতে চাই বলল সোমনাথ সোমনাথ মূর্তিটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরে পর্যবেক্ষণ করল কার্বন ডেটিং এর মাধ্যমে জানা যায় মূর্তিটা দেড় হাজার বছর পুরো সেদিন সোমনাথের আর বাড়ি ফেরা হলো না অভিরূপের বাড়িতেই রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে থেকে গেল সেখানে কারণ মূর্তির বিষয়ে তাকে আরও কিছু উদ্ঘাটন করতে হবে রাত্রে সোমনাথ অভিরূপকে বলল তুই না হয় ঘুমিয়ে পড় আমি একটু মূর্তিটা নিয়ে কাজ করব কাজ সেরে আসছি আমি অভিরূপ বাধ্য ছেলের মতো তার সবার ঘরে চলে গেল অভিরূপ সোমনাথের উদ্দেশ্যে পা বাড়ে ঠিক না সেই ঘরে কেউ নেই তাহলে হয়তো সোমনাথ বাথরুমে গিয়েছে ডাকাডাকির পরেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না অভিরূপের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে আচমকা টেবিলের উপর চোখ পড়তেই অভিরূপের রক্ত যেন জল হয়ে গেল একটা শীতল স্রোত অভিরূপের মাথা থেকে পা পর্যন্ত হয়ে গেল কালো কুচকুচে মূর্তিটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে তার সেই আগুনের মতো লাল চোখ অভিরূপের দিকে তাকিয়ে আছে মূর্তির দাঁড়ার কস দিয়ে রক্ত টেবিল পর্যন্ত নেমে এসেছে এক মুহূর্তের মধ্যে সেই রক্ত টেবিল থেকে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ছে কোনো এক অজানা শক্তি যেন অভিরূপের হাত পা চেপে ধরেছে সে ভালো মতনই বুঝতে পারে এই ঘরে থাকাটা তার জন্য আর নিরাপদ নয় সে তার শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ করে এক নিমেষের মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে অভিরূপ বাইরে বেরিয়ে তার বন্ধু সোমনাথকে সারা উঠুন ময় খুঁজে বেড়ালে পাশের বাগানটার দিকে এগিয়ে যেতেই অভিরূপ যা দেখল তার সারা জীবন নিয়েও ভুলতে পারবে না সে সামনে একটি ঝোপের পাশে চাঁদের আলো এসে পড়েছে আর সেই আলোতেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটি কুকুর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে তার সামনে একজন হাঁটু গেড়ে বসে দু হাতে কুকুরের দেহটা চেপে ধরে আছে আর মুখ দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে চলেছে কুকুরের মাংস কি বিভৎস সেই চেহারা মুখের কষ বেয়ে রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে সেই জানুয়ারি সেই কুকুর খেক জন্তু সদন্তগুলি অসম্ভব রকমের বড় যেন কোনো মাংস হাসে পশুর দাঁত কিন্তু সেই মুখ অভিরূপের চেনা ছোটবেলা থেকে এই মুখের সঙ্গে তার পরিচয় নিজের অজান্তে এই অভিরূপ আত্মনাত করে উঠল তৎক্ষণাৎ সেই জন্তু দিকে দৃষ্টি ফেলল এবং स्थानीय थाना घटना टी जान अभिरूप क्योंकि चेपे गल मूर्तर बेपारूपर बाड़ी तदंत कर लो क्यों आश्चर्यजनक भाव से मूर्ति को रक्त छाप को किचुर सन्धान पेल ना दादा पुलिस करपक्ष धारणा मानसिक गोलजगर कारण निरुद्देश जाए सोमनाथ इरपर आर को घटना घटल ना बंधुर जो मन खराब अभिरूपे अभिरूप ठीक कर लो मूर्त रहस्य से उद्घाटन कर भी अभिरूप सान फ्रांसिस्को ते फिर जाए मिस्टर हवाफ के सब घटना खुले बोले एरपर तारा दूज मिले जाए मिस लिभर का सब घटना शुने मिस लिभ विस्फोरित भीत चोखे अभिरूप और मिस्टर हवाफर दिखे तकान अभिरूप अनुरोध कर 
মিস লিভো আপনি আমাদের সবটা খুলে বলুন মিস লিভো কিছুক্ষণ চুপ থাকে এরপর তিনি বলেন আমার স্বামী রিচার্ড লিভো এবং তার সঙ্গীরা একটি অভিযান চালায় আমাজনের জঙ্গ গোপন রহস্য জানার জন্য মানুষ মঙ্গলে যাবার পরিকল্পনা করলে পৃথিবীর মধ্যে এমন অনেক স্থান আছে যে সভ্যতা ধরা ছোঁয়ার অনেক বাইরে অ্যামাজনের জঙ্গল এতটাই বড় যে যদি সেটা কোনো একটি দেশ হতো তাহলে সেটা হতো পৃথিবীর নবম বৃহত্তম দেশ এর মধ্যে এমন অনেক প্রাণী উদ্ভিদ এবং রহস্য আছে যার আন্দাজ আমাদের কারণে নেই রিচার্ড এবং তার সঙ্গীরা এমন এক আদিবাসীদের সন্ধান পায় যাদের আচরণ পশুর আচরণের সঙ্গে হুবুহু মিলে যায় তারা দলবদ্ধ হয়ে শিকার করার পর সেই স্থানে পশুর মতো করে মুখ দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাংস খায় তাদের সদন্তগুলি মাংসাসী প্রাণীর মতো দুর্ভাগ্যক্রমে রিচার্ডের সমস্ত সঙ্গীরা ওই মাংসাসী প্রাণীর শিকার হয়ে যায় রিচার্ড সেখান থেকে কোনো মতে পালিয়ে বাঁচে দেশে ফিরে আসে আর তার সাথে করে নিয়ে আসে এই মূর্তিটি এক নাগারে কথাগুলো বলার পর দম নেওয়ার জন্য একটু থামলেন মিস লিভো সেই সুযোগে অভিরূপ প্রশ্ন করল কিসের মূর্তি এটা ওই আদিবাসী দেখি কোন দেবতার অপদেবতা তারা অপদেবতার পুজো করত যাতে ওই অপদেবতা তাদের কোনো ক্ষতি না করে আর সে অপদেবতার সাথে আমাদের এই দুর্দশা আপনারা শুনছিলেন সৌরভ মন্ডলের লেখা অপদেবতার অভিশাপ অভিরূপ এবং মিশ্র হবে চরিত্রে মৃণাল মিস লিভো চরিত্রে পৌলমি সাহা সোমনাথের চরিত্রে সায়ো সমগ্র গল্প পাঠ এবং গল্পের সূত্রধর আমি সায়ো অসংখ্য ধন্যবাদ জানাব ফেসবুক পেজ অল্প গল্পকে আমাদের পাশে থাকার জন্য আগামী সপ্তাহে থাকছে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প ততক্ষণের জন্য সবাইকে শুভরাত্রি